Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu, marilah kita puji Tuhan melalui ibadah pada pagi hari ini, Jumat 22 Juli 2022. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 772 ayat 1. berdoa terima kasih Tuhan untuk setiap berkat Tuhan yang kami rasakan hingga pada pagi hari ini kami boleh merasakan hari yang baru sukacita yang baru kami juga akan mendengarkan firman Tuhan sebagai sumber kekuatan dalam hidup kami di dalam Yesus Kristus Tuhan Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam Markus 13 ayat 11. Beginilah firman Tuhan. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh kudus. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, setiap orang pasti senang jika hidupnya diwarnai sesuatu yang enak, indah, sehat, berkelimpahan, bahagia, dan terus diberkati Tuhan Tetapi dalam realita kehidupan umat manusia Ternyata tidak serta-merta Manusia akan hidup dengan sesuatu yang enak Indah, sehat, berkelimpahan, kebahagiaan Bahkan terus menerima berkat Tuhan secara materi ada kalanya Allah mengizinkan setiap manusia, baik yang setia kepada Tuhan maupun yang tidak setia kepada Tuhan untuk mengalami penderitaan, krisis, ataupun kesukaran dengan maksud supaya manusia lebih dan semakin pasrah kepada Tuhan. Kepada para muridnya, Tuhan Yesus berpesan, dalam dunia kamu mengalami penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Yohanes 16 ayat 33. Dengan kata lain, para murid Tuhan waktu itu maupun kita semua sekarang ini harus tetap tegar di masa sukar. Terlebih ketika iman dan kesetiaan kita diperhadapkan, dengan situasi yang bertolak belakang dengan kebenaran Injil. Tuhanlah yang memanggil. Tuhanlah yang memilih kita menjadi orang-orang yang beriman dan setia di hadapannya. Sehingga kita tidak perlu khawatir. Kita tidak perlu takut. Sebab Tuhan telah memberikan roh kudus dan karunia kepada orang-orang yang dikasihinya. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 730 ayat 1. Sampai 
Terima ya Tuhan untuk firman yang Tuhan serukan bagi kami pada hari ini. Kami bersuka cita Tuhan di mana Tuhan senantiasa menguatkan kami dalam situasi kehidupan yang kami hadapi. Biarlah dengan karunia yang Tuhan berikan bagi kami, kami dimampukan untuk menjadi orang yang senantiasa hidup setia di hadapanmu, menikmati kasih karunia dari Tuhan dengan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Sepanjang satu hari ini, dalam setiap pekerjaan kami, biarlah Tuhan yang memampukan kami, pekerjaan kami, Menjadi kemuliaan bagi namamu dan sukacita bagi kami. Ampuni kami Tuhan dari dosa dan pelanggaran kami. Supaya kami semakin layak menerima kasih karuniamu. Di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih setia dari Allah Bapa. Dan persekutua roh kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Tuhan Yesus memberkati.